السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل يا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر رب شرح لي صبي ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي വേദിയിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നോലീഫ് ക്യാമ്പസിൻ്റെ എ ഇൽമിൻ്റെ മജ്ലീസിൽ വളരെ സുപ്രധാനമായ ഈ സമയത്ത് ഗൗരവമുള്ള ഒരു വിഷയത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് അനുവദിച്ചു തന്ന ഇതിൻ്റെ സംഘാടക സമിതിക്ക് കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുകയാണ് ശുദ്ധ ഖുർആൻ വായിക്കാനും പഠിക്കാനും ജീവിതം അതനുസരിച്ച് ക്രമപ്പെടുത്തുവാനും സഹോദര ഇനിയും വൈകിക്കരുത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വായിക്കാനും പഠിക്കാനും ജീവിതം അതനുസരിച്ച് ക്രമപ്പെടുത്തുവാനും പറ്റിയ ഒരു ദൈവിക ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു തീർച്ചയായും ആലോചിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് നാം ഖുർആനെ എളുപ്പമുള്ളതാക്കി തീർത്തു എന്നാൽ ആലോചിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നവരായി ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ ആളുകളെല്ലാം തിരക്കിലാണ് വായിക്കാനും പഠിക്കാനും മനുഷ്യർക്ക് സമയമില്ല ആയതിനാൽ കാലചക്രം അതിശീക്രം മുന്നോട്ട് കുതിക്കുമ്പോൾ ജീവിതമെന്ന മുച്ചക്രത്തിലേക്ക് ജീവന്റെ തുടിപ്പ് കടന്നു വന്ന ആ സമയത്ത് സഹോദര വിസ്മരിക്കരുത് മറന്നു പോകരുത് ആ നിമിഷത്തെ എല്ലായ്മയിൽ നിന്നും നമ്മ സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് അള്ളാഹു പിന്നെ ആ ഭ്രൂണത്ത നാം ഒരു മാംസപിണ്ഡമായി രൂപപ്പെടുത്തി അനന്തരം ആ മാംസപിണ്ഡത്തെ നാം അഷ്ടിക്കൂടമായി രൂപപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് ആ അസ്ഥിക്കൂടത്തെ നാം മാംസം കൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു പിന്നീട് മറ്റൊരു സൃഷ്ടിയായി നാം അവനെ വളർത്തിയെടുത്തു അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹപൂർണനായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ജീവന്റെ തുടിപ്പിന് സമാരംഭം കുറിച്ച് ഉമ്മാന്റെ വയറിനുള്ളിൽ ഒമ്പത് മാസവും പത്ത് ദിവസവും സുന്ദരമായ സോഫ്റ്റ് ആയ ആ ഉള്ളറയിൽ ഉമ്മ കഴിക്കുന്ന കുടിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ സത്ത് ഊറ്റി കുടിച്ചിനെ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് പിറന്നു വീണു 
നിന്റെ മാതാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ നാം അനുശ്വാസനം നൽകിയിരിക്കുന്നു പ്രയാസത്തിനുമേൽ പ്രയാസവുമായിട്ടാണ് നിന്റെ മാതാവ് നിന്റെ ഗർഭം ചുമന്നത് നിന്റെ മുലകുടി നിൽക്കുന്നതാകട്ടെ രണ്ടു വർഷം കൊണ്ടുമാണ് ഈ നിന്റെ മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോ ലോകത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളുടെ കലവറ തുറക്കപ്പെടുകയാ പിന്നീട് നിന്റെ കൈകാലുകൾ വലുതാവുനുസരിച്ച് നിന്റെ തല വലുതാവുനുസരിച്ച് നിന്റെ ശരീരം വലുതാവുനുസരിച്ച് ഒരു ബലൂണ് പോലെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രം വികസിച്ചില്ലയോ അതെങ്ങാനും ഒരു ബലൂണ് പോലെ വികസിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഒമ്പത് മാസവും പത്ത് ദിവസവുമായിട്ട് സ്വന്തം മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുമ്പോ ആര് കണ്ടാലും അറപ്പും വെറുപ്പും ഭയവും തോന്നുന്ന രൂപത്തിലാകുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഹഹാറും ജബ്ബാറുമായ റബ്ബ് ലോക സൃഷ്ടാവായ റബ്ബ് ഏകാധിപതിയും സർവാധിപതിയും സേച്ചാധിപതിയുമായ പടച്ച റബ്ബ് നിന്റെ മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തെ ഒരു ബലൂണ് പോലെ വികസിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഒമ്പത് മാസവും പത്ത് ദിവസവുമായിട്ട് നീ പുറത്തു വരുമ്പോ മനോഹരമായ കണ്ണുകളുള്ള മനോഹരമായ മൂക്കുള്ള മനോഹരമായ ഒരു രൂപത്തിൽ ഒരവയവത്തെ പോലും കുറ്റം പറയത്തക്ക രൂപത്തിൽ പടച്ച റബ്ബ് നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു അങ്ങനെ നീ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് പിറന്നു വീഴുകയാ താജ്മഹാലുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് ബുർജ് ഖലീഫയുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് മദ്യമുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് മയക്കുമരുന്നുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് നീ പിറന്നു വീഴുകയാ അതങ്ങനെ തന്റെ മാതാവിന്റെ മാരടത്തിയിലൂടെ ഛർദ്ദിച്ചും മടിയിടത്തിലേക്ക് അപ്പിയിട്ട് മലർന്നു കിടന്ന് കമിഴ്ന്ന് കിടന്ന് പിടിച്ചു നിന്ന് മുട്ടുകുത്തി പിടിച്ചു നിന്ന് അങ്ങനെ ജീവിതമെന്ന മുച്ചക്രത്തെ ലാബിലും ലഹുവിലും ഒക്കെയായി കൗമാരവും യുവത്വവും തുലച്ചു കളഞ്ഞ് വൃദ്ധനായി വയസ്സനായി ആർക്കും വേണ്ടാത്തവനായി നീ മാറുകയാണോ അതേ ജീവിത ചക്രം അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ നിന്നും ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും അഥവാ കിടക്ക പായയിൽ കാഷ്ടിച്ചും ൊക്കെയുള്ള ആ വല്ലാത്തരവസ്ഥ അതിനാൽ റബ്ബിന്റെ സ്മരണയത്വത്തെ പിന്മാറിക്കളയല്ലേ മനുഷ്യ മരണമെന്ന താൽക്കാലിക വിരാമത്തിന് മുമ്പ് പരലോകത്തിന്റെ മുറുക പിടിച്ച് അവിടേക്കുള്ള മുതൽ കൂട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക അവിടെ നരകമുണ്ട് സ്വർഗമുണ്ട് നരകമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലൊരൊറ്റ മനുഷ്യൻ പോലും പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഭയാനകരമായ തീജ്വാലയാണ് നരകം അവിടെ ഇട്ട് കത്തിക്കുന്നത് വിറകോ മണ്ണെണ്ണയോ പെട്രോളോ ഡീസലോ അല്ല വഹൂദുഹന്നാസുവൽ ഹിജാറോ മനുഷ്യനെയും പാറക്കല്ലുകളെയും ഇട്ട് കത്തിക്കുന്ന ആ ഭയാനകരമായ തീജ്വാലയാണ് നരകം സഹോദരെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചായ തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വീടിന്റെ അടുപ്പിൽ വിറക് കൊണ്ട് കത്തിച്ചിരിക്കുന്ന തീയിലേക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ കയ്യിനെ ഇട്ടാൽ വളരെ വേഗതയിൽ ആ തീയിനെ നമ്മൾ ആ തീയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കയ്യിനെ വളരെ വേഗതയിൽ പുറത്തെടുക്കും കാരണം എന്താ ആ തീയിന് വല്ലാത്ത ചൂടാ ആ തീയിന് വല്ലാത്ത വേദനയാ ആ തീയിന് വല്ലാത്ത നീറല അതുകൊണ്ട് വളരെ വേഗതയിൽ നമ്മൾ ആ കയ്യിനെ ആ തീയിൽ നിന്നും പുറത്തെടുക്കും എന്നാൽ മനുഷ്യനെയും പാറക്കല്ലുകളെയും ഇട്ട് കത്തിക്കുന്ന ആ ഭയാനകരമായ നരകത്തിൽ നിത്യവാസികളായവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് മരിച്ച സ്വർഗം അങ്ങനെയല്ല മാല ഐനുറ ഒരു കണ്ണും കാണാത്ത ഒരു കാതും കേൾക്കാത്ത ഒരു ചിന്താഗതന്റെ ചിന്തയിൽ പോലും ദ്രവിച്ചു പൊന്താത്ത ഒന്നാണ് സ്വർഗം തീർച്ചയായും ഇന്നലിൽ മുത്തക്കൈന മഫാസ സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചവർക്ക് വിജയമുണ്ട് നിറഞ്ഞ സ്വർഗത്തിലെ തോട്ടങ്ങളും മുന്തിരി കുലകളും വകവായിബ അത്രോബ തുടുത്ത മാർവിടങ്ങളുള്ള സമപ്രായക്കാരായ തരുണികളും നിറഞ്ഞ പാന പാത്രങ്ങളും അവിടെ വെച്ച് അവർ മോശപ്പെട്ട യാതൊരു വാക്കുകളും കേൾക്കുകയല്ല ഈ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതെന്തോ പഠിപ്പിച്ചതെന്തോ പ്രവർത്തിച്ചതെന്തോ അതനുസരിച്ച് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കുക സർവസ്വത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിക്കുക ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ 
വായിക്കാനും പഠിക്കാനും ചിന്തിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും പറ്റിയ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥത്തെ നിനക്ക് കാണുകയില്ല ഇതിന്റെ വാക്യങ്ങളിലൂടെ വചനങ്ങളിലൂടെ നിന്റെ കണ്ണൊടിച്ചാൽ അതിന്റെ അമാനുഷികതയെ തൊട്ടെ നീ വിറകൊള്ളുന്നവനായേക്കാം അതിനാൽ സമയത്തിന്റെ പരിമിതി കാരണം അധികം നീട്ടി സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ശുദ്ധ ഖുർആാനും തിരുസുന്നത്തും അനുസരിച്ചുള്ള സുന്ദരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഏ എൽമിന്റെ മതിലി നമ്മിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ ആമീൻ വാഹുറുദാവാന അലഹമുല്ലാൻ റബ്ബിലാലമീൻ അസ്സലാം വാലിക്കും വാഹമത്തുള്ളാഹി വർക്കാത്ത